الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شاگو تو جانت چھے آج کے روشن بگن کلاسے آج کے امرہ ایک آدوش اور دھائیٹی جے آج چھے شیئے اور دھائیٹی نہیں آلا چنہ کرو تمہارا بورے دیکھتے پتھو آج کے آلو چو بیشو آشو لے کی تو امرہ پروثو میں آلو چنہ کرو ہائیڈو کاربون نہیں तो हाइड्रोकार्बन प्रथम तो दो प्रकार होते पारे। एक प्रकार हाइड्रोकार्बन के बला एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक हे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तब तो शुरूते जाना प्रयोजन जो हाइड्रोकार्बन बोलते आसने ठीक कि बोझाना हे हमें जो शब्द के एक विश्लेषण करी क्योंकि बुझते पर हाइड्रोकार्बन आसने कौनगुलो कदर के बोझाना हे देखो ये हाइड्रो तर मैं हाइड्रोजें थे हाइड्रो एस हाइड्रोजें ये हाइड्रोजें थे हाइड्रो और कार्बन शब्द क्योंकि पुरोपुर ही आ मान हे हाइड्रोजेन एवं कार्बनर समन्वय जो जौग आधुम हाइड्रोजें और कार्बन दिए तैरी एम जो जौग आ सबग के बला हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन जैव जौग एक जैव जौग तो हाइड्रोकार्बन प्रथम तो दो प्रकार एक प्रकार हाइड्रोकार्बन के बला है एलिफेटिक और आक धरण हाइड्रोकार्बन के बला है एरोमेटिक हमें शुरू से देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आसले कौनगुलो तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हे बेजिन एवं बेंजिन जो तो जतक आज के सहज भाव मना रखते बेंजिन एवं बेंजिन जो तो बाच्चा काचा आंजिन मत तो देखते जो तो हाइड्रोकार्बन आज सब हे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो बेंजिन बल ये कम एखे एक सी एखे एक सी हमें एकदि एक सी दीते सी एखे आक सी एखे आक सी तो बेंजिन बल अनेकटा ए रकम तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक बैशिष्य हे एक दिबंधन थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बने एक दिबंधन थे तो एक दिबंधन मध्य कम जमन देखो ये एक एकक बंधन आपर एक दिबंधन तपर आबा एकक बंधन तपर एट दिबंधन है तपर आबा एकक बंधन तपर दिबंधन ये प्रत्येक जैगे एक एक हाइड्रोजें आज हाइड्रोजेनगुल दिए दीची तो ये बलय देखते यकम देखते जो तो जौग आ सब जौगुल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजिन मत देखते बलय आकार जो तो जौग आ सबग हे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो एरोमेटिक शब्द आसले ग्रीक शब्द एरोमा एरोमा एरोमेटिक शब्दी एस तो एरोमेटिक शब्द अर्थ हे सुगन्ध तो प्रथम दिखे जतगुल एरोमेटिक जौग पावा गए जोगुल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पावा गए सबग सुगंधी जुक्त छोड़े ये नाम तो यही आकृतर बेंजिन और बेंजिन बाच्चा काच्चा छाड़ा और जो तो हाइड्रोकार्बन आज सबग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के आर कैक भावे भाग करते प्रथम बोलते मुक्त शिकल हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर दुई प्रकार एक प्रकार एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन नाम हम मुक्त शिकल मुक्त शिकल हाइड्रोकार्बन और एक हे बद्ध शिकल हाइड्रोकार्बन तो मुक्त शिकल हाइड्रोकार्बन की बद्ध शिकल हाइड्रोकार्बन बोलते ठीक की बोझाना हमें से देखी हमें दोटो दुटो उदाहरण देखते सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री एटार नाम हम बिउटैन और एक एक्साम्पल निशी सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू एवं सी एस थ्री यटार नाम हे पैन टैन एन देखो ये एक नम्बर कार्बन धरे निल नम्बर एट तीन नम्बर एट चार नम्बर एट पाँच नम्बर और ये इन दुई तीन चार तो देखो ये प्रथम जो कार्बन आक नम्बर जो कार्बन आटार साथ ही यटार कानेक्शन नहीं अर्थात एक नम्बर कार्बनर साथ पाँच नम्बर अर्थात सर्वशेष जो कार्बन आटार साथ ही क्यों को बंज व बंधन नहीं देखो ये एक नम्बर कार्बनर साथे दुई नम्बर कार्बनर एक बंड आई नम्बर कार्बनर साथ तीन नम्बर कार्बनर बंड आई दूज हाथ धरे आज तीन और चार ये दूज हाथ धरे आसे चार और पाँच दूज हाथ धरे आसे देखो पाँच एवं एक दूज क्यों हाथ धरे नाई तर मध्य को प्रकार कानेक्शन नाई तर मध्य को बंड नाई तो यकम प्रांत दुईटा कार्बन जो 
এভাবে মুক্ত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ তাদের মধ্যে যদি কোনো বন্ড বা বন্ধন না থাকে তাহলেই আমরা সেগুলোকে বলবো মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন এই এই যে একটা শিকল আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন প্রান্তীয় দুইটা কার্বন যদি একে অপরের সাথে কোনো বন্ধন দ্বারা যদি আবদ্ধ না থাকে তাহলেই আমরা বলবো মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু একই কথা দেখো এক নাম্বারের সাথে এখানে চার নাম্বার যে কার্বনটা আছে সেটার সাথে সরাসরি কিন্তু কোনো বন্ড নাই এরা তুমি যদি মানুষ হিসেবে কল্পনা করো এটা একজন মানুষ দুই তিন চার এখানে চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তো এই যে এক নাম্বার পজিশনে যেই মানুষটা আছে আর চার নাম্বার পজিশনে যেই মানুষটা আছে দুজন কিন্তু দুজনের হাত ধরা ধরি অবস্থায় নেই তো এই ধরনের যদি থাকে সেগুলোকেই বলা হয় মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন আর ঠিক এটার উল্টো যদি ধরা থাকে সেটাকেই আমরা বলবো বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন তো বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বনের একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি সি এইচ টু এখানে আরেকটি সি এইচ টু এভাবে তো এটাকে বলা হবে সাইক্লো সাইক্লো প্রোপেন এটার নাম হচ্ছে সাইক্লো প্রোপেন আমরা যদি আরও একটা নেই এখানে সি এইচ টু এভাবে করে আসলে থাকতে পারে তখন এটার নাম হয়ে যাবে সাইক্লো বিউটেন তো এই ধরনের যৌগুলো দেখো এরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাথে কিন্তু একটা কানেকশন আছে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকেই ধরে আছে তো এই ধরনের হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বনগুলোকে বলা হবে বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন আর এই ধরনের হাইড্রোকার্বনগুলোকে বলা হবে মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন এবার আমরা আরও দুই ধরনের হাইড্রোকার্বন দেখব বন্ধুরা আমি আরও দু ধরনের হাইড্রোকার্বনের কথা বলতে যাচ্ছি একটি হচ্ছে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এবং অন্যটি হচ্ছে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন তো সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কি ধরনের এবং অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কি ধরনের সেটা একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি তো কার্বন কার্বন যদি একক বন্ধন থাকে একটা কার্বন আর আরেকটা কার্বনের মাঝে যদি এরকম একটা দাগ থাকে বা একক বন্ধন যদি থাকে তাহলে আমরা সেগুলোকে বলবো সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আর যদি কার্বন কার্বন দ্বি বন্ধন এরকম দুইটা দাগ অথবা কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন এরকম তিনটা দাগ তাহলে সেগুলোকে আমরা বলবো অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এই দুটোই কিন্তু অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আর এটি হচ্ছে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বন্ধুরা এবার আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টার্মের সাথে পরিচিত হব সেটা হচ্ছে কার্যকরী মূলক এবং আরও একটি টার্ম যেটি আমাদের জানা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে সমগুত্রীয় শ্রেণী তো সমগুত্রীয় শ্রেণী কি সেটা আমরা শব্দটা দেখেই বুঝতে পারছি সমমানী একই গুত্রীয় মানী একই গুত্রের একই গুত্রের যারা আছে সবাই হচ্ছে সমগুত্রীয় শ্রেণীর তো দেখো এখানে আমি তিনটি নাম লিখেছি একটা হচ্ছে করিম চৌধুরী রহিম চৌধুরী রেজা চৌধুরী এভাবে আমরা যত চৌধুরী লিখি নামের শেষে যদি আমরা চৌধুরী দেখতে পাই তাহলে বুঝতে পারবো তারা একই বংশের মানুষ ঠিক একইভাবে এই যৌগুলো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু ও এইচ সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু ও এইচ এভাবে যদি আমি আরও লিখতে থাকি সবগুলো যৌগই কিন্তু একই গুত্রের কিভাবে বুঝবো দেখো এখানে চৌধুরী দিয়ে যেরকম আমরা বুঝতে পারছি সবাই একই গুত্রের একই বংশের একই জাতের মানুষ ঠিক একইভাবে এখানেও কিন্তু একটি লক্ষণ আছে এই যে দেখো ও এইচ ও এইচ ও এইচ সবগুলো যৌগতে একটা কমন জিনিস দেখা যাচ্ছে এই চৌধুরীর মতো তো এই যে কমন জিনিসটা আছে সেই কমন জিনিসটাই আসলে এই যৌগুলোর জাত বা গোষ্ঠী নির্ধারণ করছে তারা কোন বংশের কোন গোষ্ঠীর কোন জাতের এবং তাদের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মে যথেষ্ট বেশ মিল পাওয়া যায় এই যে কমন ও এইচ ও এইচ থাকার কারণে তো যেটা থাকার কারণে তাদের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মে অনেক মিল পাওয়া যায় এবং তারা সমগুত্রীয় শ্রেণীতে পড়ে যাচ্ছে সেটাকে বলা হয় কার্যকরী মূলক আর এই যে যৌগুলো আছে সবগুলো একই গুত্রের একই বংশের একই জাতের বলা যায় তাদের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম অনেকটাই মিল কিছু কিছু অমিল আছে কিন্তু বেশিরভাগই তাদের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মে মিল পাওয়া যায় তো এগুলোকে বলা হবে সমগুত্রীয় শ্রেণীর যৌগ তো এদের নাম কমন নাম হচ্ছে অ্যালকোহল এভাবে অনেক যৌগ আছে যাদের একটা কার্যকরী মূলক থাকে তো একই কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট যতগুলো যোগ আছে সবাই হচ্ছে সমগুত্রীয় শ্রেণীর এবং তাদের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মে অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায় তো আশা করছি সমগুত্রীয় শ্রেণী কি এবং কার্যকরী মূলক কি সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এখানে অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক কিন্তু ও এইচ এই যেটা এবার আমরা কিছু সমগুত্রীয় শ্রেণী দেখবো এবং তাদের কার্যকরী মূলক দেখব দেখো এখানে আছে অ্যালক্যান অ্যালকিন অ্যালকাইন অ্যালকোহল অ্যালটিহাইড কিটোন এবং কার্পক জেলিক অ্যাসিড তো অ্যালকেনের 
কার্যকরী মূলক হচ্ছে কার্বন কার্বন একক বন্ধন এরকম একটা একক বন্ধন বা বন্ড থাকবে আর অ্যালকিনের হচ্ছে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন এরকম দুইটা বন্ড থাকবে এবং কার্বন কার্বন থ্রি বন্ধন থাকে অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে এরকম তিনটা দাগ দুইটা দাগ এবং একটা দাগ একটা দাগ যদি থাকে তাহলে বুঝবা তারা হচ্ছে অ্যালক্যান তো এরকম অ্যালক্যান অনেক যোগ আছে অ্যালক্যান জাতের এটা হচ্ছে একটা গোষ্ঠীর নাম বা বংশের নাম তো এই বংশের অনেক সদস্য আছে অ্যালক্যান অনেক আছে তো তাদের সকলেরই কার্যকরী মূলক বা তাদেরকে চিহ্নিত করার উপায় হচ্ছে এরকম একক বন্ধন থাকবে তাদের বংশ পরিচয় হচ্ছে এভাবে একক বন্ধন থাকবে কার্বন কার্বন একক বন্ধন আর দ্বিবন্ধন যদি থাকে তাহলে তারা অ্যালকিন এরকম থ্রি বন্ধন যদি থাকে তাহলে তারা অ্যালকাইন আর অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে ও এইচ বা হাইড্রোক্সি মূলক যেটা আছে সেটা থাকবে আর অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে সিএইচও এটা থাকবে আর কিটনের ক্ষেত্রে সিও এটা থাকবে আর কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে সি ডাবল ও এইচ এটা থাকবে বন্ধুরা এবার আমরা এক এক করে এদের আলোচনায় প্রবেশ করব তবে তোমাদের এস এস সি সিলেবাসে অ্যালক্যান অ্যালকিন অ্যালকাইন সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা আছে তারপরে অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সম্পর্কে ছোট করে আলোচনা আছে তো আমি তোমাদের এস এস সি লেভেলটাকেই ফোকাস করার চেষ্টা করবো